Hello, Janet Martinez. Good evening. Good evening, Jeanette. Mrs. Martinez, how are you? Hello, Janet, how are you? Uh, very good, teacher. Good evening. Good evening. Uh, good evening, Jenny, Lisette. How are you today? Uh, very, very busy. Very, very busy. Okay. Excellent. Ah, you look, you look nice. Uh, sorry. Mm. You look nice. No le escuché, sí. You look nice. You just got uh, back from home, from work. Acabo eh... de llegar de trabajo. <laughs> yes. Oh, okay. You just got I, back. I eat quickly. Oh, eh, you para la <laughs> you <laughs> ate uh, very fast. Eh? Okay, very good. Excellent. And how good was... evening, teacher. Good evening. Can we turn the uh, uh, cameras on, please? Hi, Brenda. How are you? Hi, teacher. Fine, Hi. but I'm tired. Oh, my God. <laughs> Same here. I'm tired, too. Yes. <laughs> But today yes. is our last day, so we're going to have a long weekend, right? Yes. Very yes. good. Yippee. <laughs> Corey, how are you today? Corey. Hey, Carlos, how are you today? I am, ti I, I am tired. Tired as well. Oh my goodness, everybody's tired. Uh, because, because teacher, 
Mm -hmm. uh, all days working. Okay, so you work all day long. All day long. My all day long. Or all day long. All, all day long. Day long, yes. All day all long. Day long. Yes. Very good. Oh my goodness. You're a hard worker, huh? Eres un trabajador duro. Trabajas muy duro. Yes. Hey Corey, <laughs> how are you? You 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 back, huh? Corey. Hi. Hi, teacher. Hi, how are Fine. you? Excellent. Uh, how was how, how was, was your day? <laughs> oh my god, it's it was too busy, <laughs> too short. I need uh uh, 26 hours a day. 24 hours is too small. Necesito un día de 24 uh, horas. Uh, 24 horas muy pequeño. No alcanza el piche. <laughs> yeah, no alcanza. <laughs> okay, so we're going to start our class today. Today we have a lot uh, uh, material to cover. We're going to go all over the uh, um, the going to, but uh, with the WH questions and also the yes and no answers. Um, as well, we're going to study about the uh, holidays, USA holidays, Los Días Feriados de los Estados Unidos. Yeah, eso se, es parte de, de la clase de hoy. Miguel, ¿cómo está? Miguel, how are you today? Good. Excellent, excellent. How was work? Hard. Hard, very huh? hard. Very hard. Okay. Well, the, thank God that we do have a job to do, right? Gracias a Dios que tenemos un trabajo que, que hacer. Yes. A lot of people, the, you know, is hoping to have a job just uh, at least uh, a, a day a week. Okay. So we are blessed. Somos nosotros bendecidos, right? Right. Excellent. Okay, so uh, uh, yesterday we had uh, a discussion about uh, some sentences and um, today we are going to uh, see what is the difference between the, uh, an article, uh, definite and indefinite article, right? Sí, vamos a ver acerca del artículo definido y un artículo indefinido, correcto? Okay, entonces vamos a empezar con Carlos. Carlos, ¿cuál es la diferencia de un artículo definido y un indefinido? Y un ejemplo, por favor. Pues, eh, en el infinitivo es, eh, es como que no tienen, no, no respetan, bueno, no respetan, sino que no hay tiempo, ni persona, ni, ni objetos. Es como, ejemplos, correr, Saltar, tomar. Ok, ok. Sí, ¿y los artículos definidos e indefinidos? La diferencia. Es cuando se habla, es cuando se habla eh, de la primera y segunda y tercera persona. Eh, eh, no. no, no, no. Definidos, no. definidos. No, vamos a ver. Miguel, ayúdale. Can you help him out? Um, yes. Ok. Eh, la diferencia entre un artículo definido y un indefinido es que usamos a cuando el sustantivo que acompaña inicia con sonido de consonante. Ok. En caso de que la palabra inicie con sonido de vocal, usamos el artículo a. Ok. So, entonces, esa es una regla, ¿verdad? La regla dice que cuando, yeah. una, cuando una palabra que eh, va después del artículo eh, eh, indefinido, uh, uh, Artículo definido e indefinido, ese, esa, ese artículo tiene que ser una A o una AN. Si es consonante, el sonido de consonante es, va a ser una A. Si es el sonido de, uh, de vocal, va a ser una AN. Sí. Un ejemplo, por ejemplo. Miguel, un ejemplo. Eh, um, el ejemplo que colocaba de... De Apple an Apple, aunque yo igual había colocado el de an open, open door. Ok. An open. En ese caso va an open door. Ok, very good. ¿Y el, defi y el definido? El definido eh, coloqué still by. Okay. 
Ok, ayudémosle, Brenda Cruz, ayúdele a Miguel, por favor. Eh, un ejemplo podría ser, eh, the doctor is coming soon. The doctor is coming soon, yes. Entonces, el definido ahí, the doctor, quiere decir que... Eh, the doctor. The doctor, estamos hablando de una persona definida, o una, una cosa definida. Por ejemplo, cuando decimos the king, ¿ya? Yeah? Y cuando decimos the king, entonces estamos refiriéndonos a una persona infinitamente eh, eh, importante, the king. O cuando digo yo, oh my God, you are the man. You are the man. Entonces estoy hablando eh, eh, de algo definido. The man quiere decir que no hay otro como él. ¿ya? Si no, si uso un indefinido, oh, you are a man. Entonces, si yo digo, you are a man, eso es indefinido porque hay muchos hombres como él. No me estoy refiriendo a ningún, a algo en particular. ¿Sí? Muy bien, excelente. Brenda Cruz y Jenny. Veo que los ojitos le hacen así a Jenny, como que, oh, my Jenny. Ajá. Dígame. Dígame. Eh, este ejemplo de qué le doy, de definido. Definido y indefinido. Ok, de definido, por ejemplo, eh, the book is on the table. The book is on the table, ¿verdad? Solo hay un table. book. On the table, yes. Ajá. Hay un book. Un book. Perfecto. Un libro, sí. Ahora, uh, usemos okay. ese mismo libro con el indefinido. Eh, sería eh, a book. Is on the table. A book is on the table, sí. A book, ¿qué clase de book? Hey, no, no, no sabemos qué clase de book, pero cuando decimos the book, entonces sí estamos diciendo, hey, ese es el libro que andaba buscando. ¿ya? El libro. The mm -hmm. book. Muy bien, excelente, excelente, Jenny. Yes. Vamos a ver, Corey Montenosa, Monterrosa, perdón. Sí, teacher. Ejemplo, ¿quién? Sí, por favor, de, definido e indefinido. Ah. Uh... Solo tengo una consulta, como el, el definido es da, ¿verdad? Da, da, sí. Da, 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 da. da. da y pero también, yo pensaba que también una diferencia era que se usaba para plural también. Sí, sí, sí. The children. Ahora, el, uh -huh. the children. Y los otros. Uh -huh. The children uh -huh. y... The apple. A child. A child, sí, ajá. Yes, muy bien. Esa es otra diferencia. Y an, an apple. Sí. The apples. Y an umbrella. An umbrella, muy bien. Uh -huh. Excelente. Ok, entonces. Y the TV. The TV, yes, ajá. Uh -huh. Muy bien, excelente. Ok, entonces tenemos esa, esa, esa diferencia y cuando ya la empezamos a reconocer, ya empezamos a usar el artículo de la forma más correcta. Cuando decimos, oh, este es un definido y este es un indefinido. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver acerca de, de el, 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 los verbos, los verbos conjugados y los verbos infinitivos. Eh, Carlos, comencemos con Carlos, la diferencia entre un verbo infinitivo y un verbo conjugado. Conjugated verb y indefinite verb. Carlos, prender. ¿Se nos fue Carlos? Sí, 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 te he Ok. In infinitivo y... Y conjugated, conju conjugado, verbo conjugado. ¿Cuál es la diferencia? Con el infinitivo es cuando, como el, al, al principio dije, que era para cuando no tiene cierto de una acción, mejor dicho, pero eh, como chocor o, pues no, 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 mejor dicho, correr, saltar, exacto, rodar. Exacto, exacto. todo lo que terminan en er, ir, ar, ar er, ir. Exacto, sí. Correr, saltar, jugar. Esos son los infinitivos, ¿verdad? En, el, en inglés, ¿cuál, cómo, ¿cuál sería? Sería... Eh, to eat, to walk, to jump, 
¿sí? To work. Eso sería, sí. Muy bien. ¿Y el conjugado? El conjugado cuando se habla, eh, cuando, como es, no sé, eh, ahí corrígeme. Okay. Se puede decir como el definido, así como cuando se habla de alguien, uh -huh. ya es concretamente así, de ella, de él, de tú. Ok. El, el conjugado es cuando va acompañado de un sujeto. Por ejemplo, eh, decimos uh, to talk. To talk sería hablar, ¿verdad? Ese sería el, in, el indefinido, to talk, hablar. Ahora, cuando ya está conjugado y lo pongo en una oración, yo no puedo decir you to talk. Porque le estoy poniendo el, el sujeto allí. Entonces, tengo que hablar, tengo que eh, ponerlo en un verbo conjugado. Entonces, yo digo, you talk, ¿ya? Si yo digo, you to talk, entonces estoy diciendo, tú, hablar. ¿Ya? Tú, hablar. Yeah, you talk, um, you talk very slowly. Tú hablas bien despacio. Pero si yo le pongo un in, eh, definido, Allí, un infinitivo, digo, you to talk very slowly. En inglés se oye un poco rara esa oración. Diría, tú hablar muy despacio. ¿Sí? Es como cuando llevamos un norteamericano a correr, yo correr. ¿eh? Así se oye en inglés también cuando le ponemos el, eh, el, el, verbo infi, eh, el verbo infinitivo ahí. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Verbo conjugado no lleva el, el to a la par, sino que solo va el, el sujeto, el sujeto eh, reemplaza el to. Eh, por ejemplo, uh, to listen. To listen es escuchar, ¿verdad? Entonces, si yo digo Jenny Lisset is uh, Jenny Lisset to listen. To listen sería Jenny Lisset uh, escuchar. Pero si yo digo Jenny Lisset listen, listen. Jenny, listen. Digo, eh, Lizeth, escucha. Sí, ya está conjugado ahí. Esa es la diferencia. Brenda, ¿qué nos trae usted acerca de eso? Brenda. ¿Me escucha, Brenda? Brenda, Brenda Cruz. Cruz o Sandoval. Oh. Solo tengo, ahorita solo tengo Carlos Rendero, eh, Jenny Liseta, Corri Monterrosa, Miguel Lara y Brenda Cruz. Solo, solo cuatro ahí ahorita. Eh, sí, yo tengo, eh, bueno, sería definición o ejemplos. Eh, ejemplos y eh, cómo los vamos a usar. Sí, eh, vaya, de ejemplos tengo eh, verbo conjugado. Uh -huh. I walk to my work every day. I work to my work every day. Very good. Uh -huh. I run every morning. I run every morning. Oh, oh, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo allí, I to run every, mor every morning? ¿Cómo se escucharía eso? I to run every morning. Se escucharía yo correr todas las mañanas. Yeah. Yeah. Dice, yo corro todas las mañanas I run every morning Dice yo corro todas las mañanas I to run every morning Es yo correr todas las mañanas Esa es la diferencia entre un conjugado Y un infinitivo eh, Jenny Lisset eh, ¿La perdí o estamos bien? Estamos, estoy analizando lo que está diciendo Porque eso si sí no, no Me ha quedado muy claro Pero por okay. ejemplo, uh -huh. el conjugado es, por ejemplo, it's rain. ¿Está uh -huh. lloviendo? No. No, no, no. no. E ese es diferente. O, por ejemplo, o es, uh -huh. um, she sings. Eh, yes, ajá, ahí está, sí. Ahí sí es conjugado. She sings. Pero si usted dice uh -huh. she to sing, entonces ya es ah, diferente. Okay. Ya, ya okay, está poniendo okay. un infinitivo ahí. Uh -huh. Ajá, entonces podría ser he eats, he, he eats, drinks, he drinks. Ajá, ya yeah. es conjugado. Ya es conjugado. Y, pero okay. el infinitivo sería to drink and to eat. To drink. 
Ah, ok. Excelente. Hoy sí, ya entendí. Ya, excelente. Okay. ¿Estamos bien todos ahí? Yes. Miguel, ¿estamos claros? Corey, ¿estamos teacher. claros? Carlos, yes. ¿estamos bien? Yes, teacher. Estamos bien. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, lo que vamos a hacer es, uh, no, voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a hacer eh, la práctica, o sea, para probar hasta dónde hemos uh, eh, agarrado la información de la plataforma. Eh, vamos a, a ver, mira, podemos ver esta. El knowledge check. Knowledge. Está check. cargando. Uh -huh. Sí. Ok. Entonces, ok. Vamos a ver. Yes. Ya lo vimos. Este knowledge check. Ya lo vimos. Este knowledge check. Es donde vamos a oír. Es este. donde vamos a oír. Este. We, are, we are going to listen. We are, we are audio going to listen. And audio. And correct answer. Correct question. answer. Ok. For okay. example. Okay. For example. Okay. Let's go into. Let's go into. The first question. It says, Michelle is going to. Says, Michelle está yendo a. Ya. Vamos a escoger nosotros cu a cuál es la respuesta de estas cuatro. Voy a poner el audio, ¿ok? Ok. Y parece que... Ese mismo problema tenemos. Bueno, yo lo tengo, teacher, que no uh -huh. se reproduce. Okay, vamos a ver qué es lo que está. Creo que no va a poder reproducir, no sé por qué el problema de la plataforma. Sí. Andrea, ¿cómo está? Pero no sé, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ver, vamos a... a good, good. <ríe> good, good. good. Pensé que me había olvidado. Pensé que me había olvidado. Okay. ¿Me escuchan? No. ¿No se escucha bien? No. Se escucha como lejitos. ¿Podemos escucharlo? Apaguemos, uh, apaguemos los micrófonos para ver porque escucho un eco ahí no sé si es el mío o apaguemos los micrófonos y lo voy a uh, estamos hablando de Michelle ¿verdad? What is Michelle going to do? Y aquí vamos a ir que I'm Al Rivers with KXQ News Radio I'm talking with people waiting for the bus tonight I'm finding out how they're going to spend their evening What's your name? It's Michelle I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. Okay, what uh, Michelle is going to do? Ir con una amiga correr al parque. She She is going to No. Is going to go shopping. No, not shopping. No. <laughs> the gym. No. Park. No. Park, escuché yo, teacher. Okay, she is going to. <laughs> vamos a correr otra vez. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No. Yes. No. I'm going to meet a friend. We're going to run. Are you going to talk Va a ir con una amiga a correr al parque. Ok, pero ¿qué es lo que va a hacer ella? Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el um... pues Seleccionemos la acción de ella. Sí, ajá. Les... La acción de ella es mi Frey. Va con una amiga. What uh, Michelle is going to do tonight? Esta es la pregunta. Sí, si yo te dije, la que está acá, a las seis a mí. Michelle is meet a friend. Sí, me escribió que ahí estaba mi respuesta. She is going to meet a friend, yes, correct. Yes. Esto es lo que va a hacer Michelle, she is going to meet a friend. Es lo que sí, dijo ella que va a hacer, sí. Uy, de repente vamos a echarlo. Eh, ok. 
What's your name? Michelle. I bet you're gonna go to the gym tonight. No, not tonight. I'm gonna meet a friend. Okay, ¿qué va a hacer ella? I'm going to meet a friend. A friend. Yes, uh -huh. I'm going to meet a friend. Entonces, se va a reunir con una amiga. I'm going to meet a friend. Okay? No, not tonight. I'm going to meet a friend. Yeah, dice, I'm going to meet a friend. I'm going to meet a friend. Quiere decir que ella se va a encontrar con una amiga. Eh, si yo le pregunto a Brenda, Brenda, what are you going to do tonight? Uh, tonight I'm going to sleep. <laughs> okay. Entonces, usemos lo que hizo Michelle. I'm going, I'm going to meet a friend. I'm going to meet a friend. Eso quiere decir que voy a, a reunirme con una amiga. Yes. O okay. puede ser un amigo. O puede ser uh, con mi esposo. O puede ser con mi esposa. O puede ser con, con mi prima, cousin, o con mi tía. Ok. What Brenda, what are you going to do tonight? I'm going to do I'm going to meet, meet I'm going, I'm to, going meet, to meet a friend. To, I'm going to to meet a friend. Very good. Excellent. Uh Brenda, what are you going to do tonight? I am going to meet my friend. Very good. Now, Miss Sandoval, what are you going to do tonight? I'm going to meet uh, my friend. Your friend? Ah, okay. I'm going to meet my friend. My, oh, very good, excellent. I, uh, Andre, okay. I'm sorry. Okay. Yes. yes. <laughs> Andrea, what are you going to do tonight? Um, I'm going to meet my friends. Me? Um, I'm going to meet my, my friends. friends. Yes. Lo, yeah. que, lo que ando buscando es que usemos la palabra meet, que es me voy a juntar o me voy a encontrar. I'm going to meet uh, my friend. I'm going to meet my husband. I'm going to meet my wife. I'm going to meet my son. I'm going to meet my family. Yes? Es lo que da. Very good, Andrea. A bonita flor. Uh, that's a nice flower. Okay. Uh, Benjamin, what are you going to do tonight? I am going to 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 drink with my friends. Okay. I'm going to drink with my friends. Okay. Okay. Ahora dime que vas a, 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 a juntarte con tus amigos. Vas a juntarte con tus amigos. I am, I am going to meet with uh -huh. my family. Uh, yes, very good. To my family. Going, yes, meet. I'm going to meet with my family. Okay, I'm, gonna, I'm going to meet uh, with uh, my older sister. Very good. Excellent. Okay, entonces eso es lo que va a hacer ella. Vamos a seguir escuchando el video, el audio, perdón. Okay. Y no escuchamos nada. I, uh, I do apologize for the inconvenience, okay? Les pido disculpas por eh, la falla que estamos teniendo. Vamos a ver si... Okay. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. Lo de Michelle va a salir. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. Okay. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin? Ahora vamos con Kevin. Kevin, okay? Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. Okay, where is uh, Kevin going to? Vamos a oírlo otra vez. And what's your name? Kevin? Are you going home now, Kevin? No, not right now. 
First, I'm going to go to the video game arcade. Okay. Where is Kevin going to? Play yeah. video games. Play, huh? video, video games. Play video games. Yes, she's going to go to the video yeah, game. It's, it's a play. Uh, no. Video game. Right now. First, I'm going to go to the video game arcade. I'm going to go to the, the video game arcade. Yes. I'm going to go first. I'm going to go to the video game arcade. Okay. Vamos a ver si lo podemos escuchar otra vez. And what's your name? Kevin? Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. Okay. To the. Entonces, hoy no está usando to meet, my friend, sino que está usando to the. Cuando usamos to the, el to lo estamos usando para indicar una acción hacia alguna cosa. Una acción hacia alguna cosa. Por ejemplo, I am going to, I am going to go to the football game. I'm going to go to the store. Ok, entonces vamos a usar el to the. To the, si sí, empieza la palabra con una vocal. Um, I'm, I'm going to go to church. I'm going to go to church. I'm going to go to the swimming pool. I'm going to go to the beach. Yeah, to the. Entonces, ese es el que vamos a usar. Por ejemplo, yo le pregunto, um, Andrea, where, where are you going to go on the weekend? Y usted dice... I'm going to go to the supermarket to get my groceries. To get my groceries, no tiene que decirlo. Pero I'm going to go to the supermarket. Yeah? Oh, si le digo, Brenda Cruz, where are you going the, uh, this weekend? Oh, I'm going to go to the theater. I'm going to go to Metro Centro. I'm going to go to uh, El Centro. I'm going to go to... Um, the airport. I'm going to go to uh, the mountains. ¿Sí? Entonces, to, the, es el que vamos a usar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok, empecemos. Jenny, uh, Lisette. Jenny, okay. Lisette. Um, where are you going for this I'm going gonna, I'm gonna to go to the beach. To the beach. Very good. Excelente. <laughs> Uh, Corey, where are you going uh, for this weekend? I'm going to go to the Cuatepeque Lake. To the Cuatepeque Lake. I love the Cuatepeque Lake. Very good. Carlos, where are you going for this weekend? Uh, who, who, who? Who, Carlos? Carlos Renderos. No tengo ah, okay. Carlos Renderos. Carlos. Uh, uh, okay. I'm going to I'm gonna celebrate. Go, I'm gonna go to I am, I am going to I, celebrate. I, I am going I am going, going to to celebrate cele, celebrate my uh, birthday. Halloween. Oh Halloween. Very good. Halloween party. Yes. Oh then you can say I'm gonna go to a Halloween party. But, um, I'm gonna go to a Halloween I'm party. I'm going to. I'm gonna go to. Halloween. I am go okay. to celebrate. Yo creo que no sé si. Uh, vamos a ver. Se puede decir de dos sí. formas. De dos formas. Una, les dije ayer que se puede decir I'm going to. I'm going to. O I'm gonna go. I'm gonna go oh. to a Halloween party. O puede decir, I'm going to a Halloween party. De las dos mm. formas. Ok. Puede seleccionar, I'm going to o I'm gonna go. ¿Ya? Yeah? De, de las dos formas, de las dos formas se puede, yeah. se oye bien, se, o, se, sí. se entiende. Sí, correcto. I'm gonna go. Uh, I'm going to. Yes. Ok. Jenny, where, 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 thank you. Where are you going for the weekend, Jenny? Jenny Lisette, you're welcome. Okay, again for me. Yes. Huh? Okay, I'm gonna to the. I'm gonna. Park. I'm gonna go to the park. Mm -hmm. I'm gonna go to the park. 
I'm going to go to the park. Very good. Thank you. Uh, Benjamin, where are you going for uh, for this for the weekend? Um, I'm going to uh, to Suchitoto City. To Suchitoto and... City. I'm gonna go to Suchitoto City. Okay. I'm gonna go to Suchitoto City. Yes. Oh, I'm going to Suchitoto City. Very good. Hey. I'm going to. Okay. Okay. Corey, what are you doing for this weekend? Okay, sigamos con el otro. Uh, ya dije, teacher. Okay. Okay. I'm gonna go to the Guatepec Lake, teacher. Okay, pero. Puedes, Told you. Puedes decir otra cosa, yes. Uh -huh. <laughs> okay, vamos a. a entonces, Sorry. Tenemos la segunda, la segunda pregunta. Vamos a ver a la tercera pregunta, qué es lo que dice la tercera pregunta. ¿Ya? Para que... No, no hoy. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First I'm going to go to the video game arcade. Oh, so you're going to play video games. Yeah, I am. Bien, tercero. Can I ask your name? Yes. My name's Robert. Robert. Now, vamos a ver qué es lo que Robert va a hacer. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. Okay. What is he going to do? Robert is going work to work at, at home. home. Work yes. At home. He's going to work at home. He's going to work at home. Okay. El, el, at, el, at, el at lo usamos nosotros para cuando queremos uh, posicionarnos en algún lugar. Por ejemplo, yo digo, um, where are you going to meet me? I'm going to meet you at, yeah? at uh, el seguro social, at school, at, uh, um, un, at the university, at uh, the store. Ok, at, que estoy posicionándome yo en algún lugar. Cuando usted dice, what time is it? Usted dice, oh, uh, I'm supposed to be here at uh, seven o'clock. ¿Sí? Okay. Tenía que estar aquí a las siete. Usted posiciona ahí el, el, el tiempo a las siete. Oh, can, can we meet uh, earlier? Let's say uh, about, uh, what about uh, six o'clock? At six o'clock. Okay. No, no, no. That's too, that's too early for me. Can we meet at 8 o'clock? ¿Sí? Entonces el at lo usan ustedes para posicionarse en algún lugar. ¿Ok? Entonces él dice que va, he's going to work at home. Él va a trabajar mm -hmm. en la casa. ¿Ya? Yeah? Okay. Vamos a, a escuchar otra vez para ver si lo entendemos más. más. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I'm going to work at home. Yes? But I'm going to work at home. But I am going to work at home. Como lo está diciendo bien fluido, por eso es que a veces nuestro oído no lo cacha. ¿Verdad? Andrea, ¿se acuerda que me dijo que a veces no lo cachaba las cosas? Porque dice, but I am going to work at home. Pero él dice, but I'm going gonna, I'm gonna to work at home. But I'm going to work at home. But I'm going to work at home. Lo dice más rápido. Pero si lo hacemos despacio, but I am gonna work at home. Yeah? But I'm gonna work at home. Ok? So, um, ¿alguna pregunta de eso? ¿Qué es lo que va a hacer? I'm gonna work at home. Yes? Entonces hoy vamos a usar I'm gonna work at. Ahora estamos aprendiendo el at. Acuérdense, el at es un artículo, es un es una preposición que usamos nosotros para posicionarnos en alguna parte. At, se escribe at, ¿verdad? At, at home. Entonces, usted se va a posicionar. Uh, Brenda, are you doing any interesting tonight? ¿Va a ser algo interesante esta noche? Y usted me dice... No. No, no I'm going to work at home. Very good, very good, excellent. Uh, Jenny Lizette, are you doing anything interesting tonight? 
No, I'm gonna work at home. Oh, you're gonna work at home. Okay, <laughs> uh, and Corey Monterosa, are you doing anything interesting tonight? No, I don't, I'm gonna work at home. Okay, everybody's gonna work at home. Okay. <laughs> Miguel, Miguel, are you doing anything interesting tonight? No, I am gonna go at work at home. Teacher, I use a place here. No, I am gonna sleep at home. Yeah, I'm gonna sleep at home, yes. I can play the meeting other part. I'm gonna sleep at my at my friend's house. Yes. Me voy a dormir en la casa de mi amigo. Oh, I'm going to sleep uh, at uh, my girlfriend's house. ¿verdad? Pero en diferente, en diferente cuarto, no con ella. At my, <laughs> yeah, my girlfriend's house. Yeah. Oh, I'm going to, uh, I'm going to, I'm going to be meeting my friends at the university. ¿Sí? Ese at es el que quiero que aprendamos a usarlo. Que se posiciona usted en un lugar. At lo posiciona usted. Ok. Very good, uh, Miguel. Excellent. Andrea, please, 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 please. Um, I'm gonna go at um, coffee. Um, uh, are you, uh, okay. Are you, uh, Andrea, are you doing anything interesting tonight? Yes. Oh, it's different? Yes. Are you doing anything interesting tonight? Uh, no lo entendí bien, teacher. Okay. Uh, Inter inter ¿qué dice? In interesting. Algo emocionante, interesante esta noche. Y oh, oh, okay. Are you doing anything it interesting tonight? Oh, okay, yes. I'm going I'm, I'm gonna go at uh, one coffee, um, cup, um, one cup uh, coffee. Okay. No, no, como, como no el, more. El at, estamos tratando de uh, usar el at, si está hablando del café, entonces, yes, um, tonight I'm going to be at uh, Don Pedro's Café. ¿Sí? Tonight, yes. No, I'm coffee in my house, coffee in my house. No, no, no. Eh, eh, lo que estoy tratando de decir es, es que el at, ¿cómo lo usamos y para qué lo usamos? O sea, uh, well, oh. no, uh, I'm, I'm going to be at home. Yes. Are you doing anything interesting tonight? Uh, no, teacher. I'm going to be at home. Yes. Oh, uh, yes, teacher. Yes. I'm going to be at uh, Metro Centro tonight. Yeah. Entonces, es el at que estoy tratando que lo aprendamos. Ok, Andrea. Otro. Are you doing anything mm. interesting tonight? Andrea Cristales? Are you doing anything uh, uh? interesting tonight? Uh, uh, no, no, no more. I sleep. Um, no ¿Dónde está el at? El at. Oh, sí, sí, o sea, uh, I'm gonna go at, um, como dije, no, no sé, o sea, si decir que no hay más nada más, solamente tomar una taza de café. El, I'm gonna go at one coffee cup. El at es lo posiciona uno en algún lugar. Si usted dice, uh, are, are you going to do anything interesting tonight? En la pregunta, usted dice, not really. I'm just going to have a cup of coffee at home. ¿Sí? No, no necesariamente. Oh, ok. El lugar. Es necesario que para un lugar. Sí, tiene razón. At. El at. Yeah. Yes. Ok. Yeah, yeah, entendí. Okay. Entonces sería um, cup, um, coffee, one coffee cup um, in my house. At home. Uh, at, at, yes. At, at home. At, at, at. La palabra oh. at es la que la posiciona usted. Um, um, no, no, no. I'm just going to drink a, a cup of coffee at home. Yeah, okay. Very good. 
¿Sí? Entonces, el at, quiero que lo, lo, lo tengamos esto en mente. Bienvenida, Dina, Ofelia, Lemus, ¿cómo está? Gracias. Bien, gracias a Dios. Very good. Entonces, esta noche para, estamos aprendiendo acerca de, estamos eh, oyendo el, el audio que está en la plataforma para, para contestar las preguntas. Y estamos viendo qué es lo que están preguntando y cómo podemos nosotros entender eh, eh, el, la conversación. Ahorita estamos en el at. Vamos a ver cuál es la próxima conversación. Creo que la tengo que eh, otra vez. Ahí disculpen la inconveniencia. Vamos a ver. Uh, I'm going to work at home. I'm going to work at home. Ok, eso es lo último. Ahora vamos a ver el otro. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jane. Jane. Ok, Jane. Jane. Vamos a ver qué es lo que Jane dice. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs. So I'm going to listen to music tonight. Okay. Do you have any plans for this evening? Yeah, es otro tipo de, de pregunta. Do you have any plans for this evening? Yes. Y ella dice, uh, I just bought some CDs. Ya compré unos, unos CDs. I'm going to listen music. Eso es lo que dice, okay? Mm -hmm. I'm going to listen music. Do you have any plans? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. Okay. I just bought some CDs, so I'm going to listen to music tonight. Eh, compré unos CDs y voy a escuchar música hoy en la noche. Okay. Entonces, cuando yo le pregunte a usted, do you have any plans for tonight? Usted me, me dice si tiene algún plan para ahora. Puede inventar los planes, ¿verdad? Oh, yes. I bought uh, uh, Chinese food, so I'm going to eat Chinese food for dinner. Yeah? Sí? Estamos. Okay. Uh, Brenda, uh, Brenda Cruz, um, um, do you have any plans for tonight? For this evening? Yes. Yes. Um, I'm going gonna, I'm gonna to do exercise All at right. night. Yeah, very good. <laughs> yes. Yeah, very good. Excellent. Okay, very good. Uh, Jenny Lisette, uh, uh, do you have any plans uh, for this evening? Yes, no. I'm going gonna, I gonna to have seafood for dinner. I'm going to have seafood for dinner. Okay, I love seafood. I'm, I'm going <laughs> to have seafood for dinner. Yes. No, say it. I'm going to have Seafood for dinner. I'm going to have seafood for dinner. Very good. Excellent. So you like uh, um, uh, crabs, cangrejos? Uh, camarones. Oh, okay. Shrimp. <laughs> Very good. Okay. Excellent. Me too. Uh, Miguel, do you, have any, do, do you have any plans for this evening? Yes, I'm going to out to dinner with my family you're gonna i'm gonna out do you, you're gonna go out go out yeah you're gonna go out for dinner dinner with my family with your family very good excellent and andrea do you have any plans this evening for this evening I'm gonna listen. Uh, no, listen. No, I'm gonna watch TV. Um, you're gonna you're gonna watch TV. Okay. I'm gonna I'm gonna watch TV. Watch, watch, watching, uh, I'm gonna look. watch TV. Okay. Very good. And Dina Ophelia, do you have any plans for this evening? I gonna um, homework at the university. Okay, I'm gonna do homework. I'm gonna yes. do homework. Do you have any plans for this evening? Yes, I'm gonna do my homework. My homework. Dígalo. Yes, I'm gonna do my homework. Yes, I'm gonna do my homework. My homework. 
my homework. Very good, excellent. Excellent. Ok, so, entonces, eso es lo que estaba en el, en el video, en esto de, ¿pueden ver esto aquí? Donde dice Michelle is going to, ¿qué es lo que va a hacer Michelle? Listen to music. Michelle. It's meet, a ah, no. meet a friend. Meet a friend. Very good. Meet a friend. Very good. What is Kevin? What Kevin is going to do? Listen to music. Listen no, to play video games. Play video games. Play video games. Play yes. Play video games. Hey, Brenda Sandoval, where were you? ¿Dónde estaba? Eh. <laughs> At home. Okay, Robert. Eh, con Robert. Uh, Robert is going to. Robert. Work at home. Work at home. Work at home. That's very good. Home. Yes, it is. Okay, and the next one, um, it says oh. Jane is going to. Listen. Listen to. Listen to music. Listen to music. Very good. Excellent. Yeah. Very good. Okay. So we did it right. Now you can you can do your uh, exercise at home, okay? And uh, we're gonna go to the next uh, lesson, lesson number uh, 1.5. And the objective is by the end of this class, you will learn how to sound natural. Ya nosotros lo hicimos, I'm gonna go. Ese es cuando se, se dice que va a sonar natural. I'm gonna go to the store, I'm gonna go Uh, for dinner. I'm gonna go out with my friend. Ok, eso le llaman natural en inglés. Pero este, yo personalmente yo uso I'm going to. Yes, no uso el gonna mucho porque no se oye muy formal, pero esa es mi, mi, mi uh, opción. Pero usted lo puede usar, la mayoría de gente lo usa I'm gonna go. Al menos que donde esté usted trabajando le diga, mira, eh, eso se oye muy informal, usa el going to. I'm going to. Entonces ya deja de usar el gonna y usar el going to, porque es, es lo mismo, quiere decir lo mismo, ¿ok? ¿Alguna pregunta del gonna to? ¿No? Usted tiene la opción de usar I'm going to or gonna to, ¿ok? okay. ¿Estamos? Ok, yeah. vamos a ir para la, la, la próxima eh, pronunciación. El pronunciation, reducing of going to. Reducing of going to, esa es la reducción de going to. Be es, sure. Yes, sir. Be sure. Hey, hello, Miss Vega, how are you? Nice to see you. Una pregunta, una pregunta. Uh, sí. Esta yeah. semana, ¿qué sección tenemos que terminar? Es, esta se, la semana 1 y 2 son las secciones, uh, eh, la semana 1 y 2 tenemos que terminar sección 1, 2 y 3 de la plataforma. Porque, eh, yo ahorita en la, en la entrada a las 4 voy. La, la cuatro, excelente, muy bien, muy bien, felicitaciones, ya terminó más del 80%, muy bien, si tiene alguna sí, pregunta. Pare, parece que ya hice la, la intermedio, creo que es para la, la prueba. El examen. El examen intermedio. Examen. Ok, muy bien, el, el, el examen intermedio, el midterm es la otra semana, sí, la otra semana de jueves vamos a tener el midterm, para los que no lo han hecho, ¿ya? Excelente, felicitaciones. Yo hoy probé toda la tarde entrar a la plataforma para uh -huh. hacer los ejercicios, pero no estaba habilitada, me salía no error de página. Yo lo no hice puedo. en la madrugada, de, de quiero ver, de ahora quizás en la madrugada. Yo creo que a, a veces a, trabaja y a veces no, pero eso es a nivel nacional. No es ahora en la tarde, yo intenté, pero eh, estaba ¿no? dando problemas a nivel internacional. De hecho, también mandaron un mensaje al grupo ¿Sí? diciendo que habían tenido problemas, pero que esperaban restablecerlos pronto. Sí, sí, sí. Es, es algo que no tenemos nosotros control de ello, porque es internacionalmente. Así que la, sí. mil disculpas en el nombre de la empresa, ¿ok? Eh, el tema. Ok. Entonces, vamos a ver la pronunciación del going to, que es lo que hemos estado haciendo. Eh, are you going to... Uh, Parents, uh, are you going to a pizza? Ok, vamos a ver. Brenda Escobar, tenemos a Brenda Escobar aquí. ¿Sí? ¿O no tenemos a Brenda Escobar? Aquí vamos a ver. Pueden ver esto donde dice, are you going to a parents? Y are you going to a pizza? ¿Lo miran aquí? Yes. Ok, ¿quién me puede decir qué es lo que le tenemos que eh, eh, corregir ahí o mejorar? ¿Qué le podríamos agregar aquí 
a esto para que are you going to a parents eh, si lo traducimos ahí cómo diría ahí Benjamin? are you going to visit a parent muy bien are you going to visit Verbo, Ajá. Are you going to visit? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Are you going to visit Billy Vega? ¿Qué le podemos agregar más ahí? Are you going to visit Billy Vega? ¿Cómo podemos arreglar eso? Are you going to, vi to visit? Muy bien. ¿No? Benjamín. 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 Yes, teacher. ¿Cómo podemos arreglar esa oración? Are you going to visit? ¿Qué le podemos poner ahí? I am going to go to... No. No, I'm going to visit. Hasta ahí estamos bien. I'm, porque, I'm eh, going to visit. Jenny Lisette me dijo visit. Muy bien. Are you going to visit? Pero a parents no. Porque are you your, going to, are you, vas a visit, Your parents. Vas a, your. Yes. Are you going your to parents. visit? Are you going to visit your parents? Your parents. Vas a visitar a tus familiares. Tus muy padres. Bien. Muy bien. Tu Excelente. Entonces, are you going to visit your parents? Y después dice, are you going to a pizza? Are you going to eat a pizza? Are you going to eat a pizza? Are you going to eat a pizza? Bien, le podemos decir, are you going to eat a pizza? Very good. Ahora, Carla Ortiz. No está Carla aquí, ¿sí? Decimos, are you going to eat Hamburgues. Hamburgues. Ok. Eh, la palabra hamburgues no existe. ¿Ya? Yeah? Entonces le vamos a poner, are you going to eat a hamburger? ¿Vas a comer una hamburguesa? O oh, are you going to eat hamburgues? Hamburgers. Hamburgers. Entonces ahí le falta la R, ¿verdad? Hamburgers. Hamburgers. Uh, yes. Mm -hmm. En medio de la I, la S, hamburgers. Is he going to... No lleva tilde. Yeah, no lleva tilde tampoco. Is he going to visit his parents? Muy bien, eso está bien. Correct. Mm -hmm. Alexander, tenemos aquí que dice, are you going to a church? <laughs> ¿Cuál, es, ¿Cuál es ahí? No, no. Are you going mm -hmm. to a church? A church es un infinitivo, ¿verdad? Un mm -hmm. indefinido, a church. Entonces, are you going to church? Yes. ¿Vas a la iglesia? Are you going to church? ¿Vas a la iglesia? Eso sí, entonces le quitamos el A y dejamos, are you going to church? ¿Vas a la iglesia? Church. Yeah, okay. at church. Are you going to church? Are you going to visit your parents? Muy bien, excelente. Ahora Lilian, Lilian dice, is she going to visit a church? Visit es visitar. Yeah, entonces okay. el visit no lo podemos usar para ir a visitar a la iglesia. Yeah, entonces. Es para personas. Sí. Is she going to church? Yes. Entonces le quitamos to visit y le dejamos church. Is she going to church? Le quitamos visit a y yeah. dejamos is she going to church? ¿Ya? Yeah? ¿Estamos viendo todo eso? Ahora vamos yes. a Karen, Karen Rivas. Karen, Karen Rivas. Dice, I am going, I'm going to practice English with my co-worker because we are all learning English. Yes? Muy bien. Entonces ahí yo le cambiara all por both. Both es los dos. Porque all es todos. Yeah? Y ahí está hablando de su, de su co-worker, de uno solamente. Entonces, I'm going to practice English with my co-worker because both of us are learning English. Porque los dos, nosotros dos, estamos aprendiendo inglés. Entonces, both se usa para los dos. Los dos, los dos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? No. Ok. Entonces, vamos a ver. y Vamos a, a compartir esta pantalla. Traje acerca de los... Uh, esto se puede ver ahí estaba yes. sí lo puedo yes. ok entonces este es question using going to verdad lo que hemos estado haciendo vamos a ver Le, question without question going to 
Entonces, en la estructura es auxiliar, aquí, más el sujeto, más going to, más el verbo, más complemento, complement. Entonces, el auxiliar es el are. Esa es una pregunta, ¿ya? Yeah? Are you going to watch TV tonight? Brenda Sandoval, are you going to watch TV tonight? Brenda, are you going to watch TV tonight? Entonces, la respuesta sería yes, I am, o no, I am not. Yes, entonces va a ser una, una, una respuesta corta. corta. Yes, I am, no, I am not. Uh, um, Jenny Lisette, are you going to eat uh, Chinese food tonight? Uh, no, I am not. No, I am not. Very good. Uh, Tina Ophelia, are you going to uh, sleep late tonight? Are you going to go to bed late tonight? ¿Te vas a acostar noche? ¿Hoy en la noche? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Excellent. Ok. Entonces vamos a, vamos a ir con, eh, con Corey. Corey, Corey, are you going to um, watch... TV tonight? No, I'm not. No, I'm not. Uh, Miguel, are you going to uh, eat uh, pupusas tonight? No, I'm not. Okay, very good. Brenda Cruz, are you going to eat pizza tonight? No, I am not. Okay. Now, uh, Corey, is Miguel going to eat pupusa tonight? No, he isn't. No, he isn't. Oh, no, he is not. Um, Dina Ophelia, is Brenda Cruz going to eat uh, pizza tonight? No. No? I'm not. Okay. No, Brenda. Brenda. Is Brenda going to eat pizza tonight? No, she is not. No, she no, is not. She o no, o yes, she is. Carlos, okay. is, is uh, Jenny um, sleeping late tonight? Yes, she is. Yes, she is. Okay. And are you sleeping late tonight, Carlos? No, I am not. No, I am not. And what about you, Miguel? Miguel, are you working late tonight? Yes, I am. Very good. Excellent. So, entonces, that means que eso quiere decir que ya tenemos esto, uh, uh, lo, lo hemos manejado bien y lo que vamos a hacer es vamos a ver esta. Um, Carlos, hazme la, primer, uh, la primera oración. La primera oración de, lee he, espacio, face, his friend. Entonces, to phone, o sea, to y el phone es llamar. Ahí en y... Ajá. He called? No. He no, no, no. is going to phone his friend. He, he's going? He is going? He is going to phone to his phone friend. His yes. friend. Yes. Mm -hmm. Entonces ahí, el to phone es, es, es de, de allá de, 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 ¿cómo se llama? Es, es el inglés que están usando uh, uh, eh, de Inglaterra. Yeah. Pero nosotros decimos, it's He is going to call his friend. Yeah. Uh, la segunda, eh, Jenny Lisette, la segunda, we. Eh, to play. Se cerró. No. Perdón. Se cerró. Es, we are going to play a new computer game. Very good, very good. Okay, uh, Corey, la tercera, my sister. My sister is going to watch TV. Excellent. Okay. So, le voy a enviar este a, al, al, al WhatsApp para que ustedes me completen este y me lo envíen de regreso. Okay? Cada uno de ustedes. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Okay. Very good. I, I am very proud of you guys. Estoy bien. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Yes. Proud es uh, orgulloso de ustedes. Orgulloso. Orgulloso porque tenemos solamente una semana y ya yo les estoy hablando inglés y ya me están contestando. No sé si se han dado cuenta eso, 
que no estamos traduciendo, sino que estamos hablando ya inglés. Y eso son los pedinitos de niño que les dije yo al principio que íbamos a estar haciendo. Ya empiezan a hablar. Excelente. Eh, felicitaciones, Carlos. Muy buen trabajo. Dina, buen trabajo. Excelente. Jenny, dice, sí, sí. Ah, ah, buen trabajo. Excelente. Y Cori Monterrosa, excelente. Andrea Cristal, no sé si ya nos dejaste, pero también eh, felicitaciones por tu eh, improvement. Ok. Estoy Ok, ok, si no hay alguna pregunta, entonces uh, damos por terminada la clase, ¿ya? Yeah? Uh, all of you guys have a good evening. Ok, chao, see you tomorrow, uh, see you next week, have a nice weekend. Okay. Yeah, thank you. El lunes hay clase. Yeah, ajá, yo creo que es martes, ¿verdad? Lunes es holiday, yes sir. Eh, sí, eh, eso le iba a preguntar porque el lunes es, es asueto, entonces quedaría que hasta martes, ¿verdad? Sí, ajá, terminamos el viernes, correcto, sí. Ah, ok. ¿Ok? Podemos... ¿Cómo así? Ok, el lunes. Este lunes. Bueno, vamos a reponer el día, pues. Uh -huh. Vamos a reponer oh, okay. el día, sí. Uh -huh. Ok. 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 Perfecto. Ok. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night. See you the next week. Good night.